Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho interés local, pero que no deja de tener repercusión a nivel nacional en toda la colectividad dominicana. Tenemos aquí a dos eh, ciudadanos, a Germán Cabreja y a Luis Ernesto Mejía. Luis Ernesto Mejía y Germán Cabreja. Ambos son eh, escritores, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estas son algunas de las obras de Germán Cabreja, Las Minas y el 5%, Las Leyes y el 5%, la mina de Pueblo Viejo Cotuí, el oro que puede transformar República Dominicana. Y aquí, eh, esto es parte de un trabajo de Germán, República Dominicana por los caminos de la eh, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Y Luis Ernesto, que además de un conocedor del tema de esta lucha eh, para que Piedra Blanca reciba lo que le corresponde legalmente de lo que producen la mina que se explota en Monseñor Noel. Además de eso, es, es artista, es un excelente dibujante y es escritor también de ficción. Esta es su novela, Voces de Tomasina Rosario, eh, de Luis Ernesto Mejía. Aquí tenemos Piedra Blanca, Descentralización y Autonomía. Y aquí este es un documento que data del año 2000, del Consejo Municipal de Desarrollo de Piedra Blanca. Informe preliminar del manejo de los fondos provenientes de las acciones de Corde en la Falcon Bridge cedidos a la provincia Monseñor Noel mediante decreto 152-94. O sea que data del 94 de, fue de la última gestión de gobierno del presidente Balaguer. ¿Por qué queremos hablar con Luis Ernesto Mejía y con Germán Cabreja? Bueno, porque ellos han estado planteando una situación que hay respecto a lo que le corresponde a Piedra Blanca y que no se está recibiendo en términos de unos fondos para mejorar la calidad de vida de su gente. Bienvenidos. Muchas gracias. Eh, esta es una buena oportunidad para nosotros eh, exponerle al país, y a la comunidad de Piedra Blanca, de que debemos resolver de una manera u otra con la ayuda del gobierno, del Ministerio de Economía y Desarrollo, eh, que viene de muy lejos esa problemática. Fíjate que nosotros eh, venimos escribiendo desde el 2000 hasta esta fecha. 22 años atrás. Sí, sí. Entonces, gobierno va y gobierno viene. Y estamos procurando que haya cierta flexibilidad dentro de las estructuras centralizadas. Pa para que la estado. gente no se entienda, ese fondo minero proviene de cuál explotación minera. Bueno, viene, en, en primer, comenzó con las acciones del Estado. Eh, en Falcon Bridge, Falcon Bridge. Sí, en Falcon Bridge. A través de Corde. A través de Corde. Entonces también vino... Es decir, esas acciones sí. reciben beneficios. Sí, reciben beneficios. Entonces, eh, luego eh, vino el Fondo Minero de Cotuí, que aporta también, creo que es un 10%. Un 10 ¿Y por qué Blanca? lo de Cotuí debe corresponderle una parte a, a Piedra Blanca? Bueno, eh, porque se hizo un arreglo congresional, el amigo aquí puede explicar mejor que yo, porque yo estaba fuera del país, un arreglo congresional donde... Eh, de las acciones del Estado en, había que darle en, en, a en, en, construir en a la vida. Vega, entonces en retribución ellos nos dan un 10%, ¿tú te fijas? pero que eso nunca llega a la comunidad de Piedra Blanca. Bien, entonces eh, ese, ese fondo, eh, ¿verdad? ¿Quién lo administra? Bueno, esa es la problemática <risa> que tenemos, porque tú sabes que el país está organizado de que eh, la, la capital... ¿Entiendes? Es decir, eh, eh, la el palacio regentea la provincia y el municipio como un cabecera regentea las demás municipalidades. Entonces, el municipio de Bonao es que controla eh, el dinero que le toca a Piedra Blanca y Bonao. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, ¿entiendes? Para nosotros tomar decisiones eh, en cuanto al desarrollo propio de nuestro municipio. Entonces, el dinero eh, se queda en Bonao, la gran mayoría, y también a la capital de la república. ¿Entiende cómo es? A ¿De, las ¿De qué cantidad estamos hablando, más o menos? Bueno, eh, eso habría que ser una implicación bastante larga, pero si nos llevamos, por ejemplo, de la del informe... Auditoría. Eh, el informe de auditoría que eh, hizo la Cámara de Cuentas, uno acorde y otra al Consejo Provincial de Desarrollo. ¿En qué año se hicieron esas auditorías? Sí, sí. Una, una se hizo en el 2015 y la otra reciente en el 2018. Ah, ahí más o menos de qué suma se hablaba. Sí. Bueno, mira, 
Ahí eh, se habla, por ejemplo, de que a Piedra Blanca, eh, a, el, Bonao y las instituciones aquí, violando la ley, eh, se llevaron como 260 millones de pesos. ¿Entiendes cómo es? Eh, eso a Piedra Blanca solamente. Entonces, ahora, figúrate tú eh, la otra parte, 25% de las otras actividades. Por ejemplo, cogieron 100... Eh, creo que fue 140 millones para hacer una torre aquí en la capital que la vendieron ¿Te fijas? entonces eh, la cantidad final había que hacer una investigación bastante amplia pero asciende mucho dinero pero como una torre, una torre del estado una to no, 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 una torre particular para ellos ¿Entiende? No, no se sabe quién fue que la hizo. Eso está aquí en la lo Pero, dice. La pero primera, eso es escandaloso. La primera auditoría. En la, la primera, primera auditoría. auditoría. ¿Entiende cómo es? Y la vendieron. Eso, se eso llama fue la 2015. Tor... 2000... Sí, la primera auditoría fue del 2015 sí, sí. que se realizó directamente acorde sí. de los fondos que llegaban. En este caso era exclusivo de los fondos Falcon Bridge que llegaban a, a la provincia a través vía acorde. Entonces, lo que le está explicando mi compañero Luis Ernesto Mejía es que en ese momento hubo algo que ustedes, por, su, por, por cierto, en un momento hicieron un reportaje muy interesante, creo que fue en el 2018, donde presentaba la auditoría de que hubo un manejo de, Luis habla solamente de la torre 455 millones, pero fue de más de 500 millones en general, donde Cordy utilizó unos recursos de la provincia para la construcción de una torre de edificio que está ahí, frente al, al, en la Máximo Gómez, frente a, al cementerio nacional. ¿Cómo se llama la torre? ¿Te acuerdas? No, la torre no recuerdo el nombre, sí, porque sí, está que, abandonada, ahí sí, está sí, la bomba, sí. hay una funeraria parte. y ahí mismo se puede ver, exactamente. Sí. Eso ha salido en varias ocasiones. Ustedes hicieron reporta un sí. reportaje muy interesante, Nuria habló al respecto de ese tema, se ha hablado mucho. Y, por supuesto, hay otras implicaciones también con las autoridades eh, provinciales de ese momento, que también eh, de manera inapropiada y sin el consentimiento de lo que eran son las instituciones eh, que, que tienen que son los dueños de los recursos, pues utilizaron, vinieron directamente eh, ya acorde y sacaron una parte de recursos también. O sea que son varias cosas que hay y todo eso está en esa primera auditoría que se hizo en el año 2015. O sea que Piedra Blanca, como municipio de la provincia de Monseñor Nobel, no ha recibido nada de bueno, ese fondo eh, que poco, le corresponde por ley. Eh, muy poco dinero. ¿Qué se ha hecho allá, por ejemplo? Bueno, es el asunto. Que, que se ha hecho el dinero, por ejemplo, <risa> por ejemplo <risa> saca el 25% a 140 millones de pesos que cogieron para construir la UAS en Bonao. Pero ¿qué pasa? En el artículo que se publicó el domingo, eh, el que era el incumbente de la OISOE, mandó una carta a la directora del, del curso UAS diciendo que no, que ellos pusieron ese dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pero no solamente eso, mira, eh, cógete a nivel local. Es eh, eh, porque aquí hay una auditoría que viene de 2005, 2007. Por ejemplo, a, 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 la, a la gobernación de Monseñor Noel eh, le dieron eh, 2.700.000. ¿Quién era el gobernador? ¿Entiendes? Porque uno lo sabe, el señor Felinova, eh, 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 Paulino. Eh, en, en ese, eh, después le dieron 5 millones más. Que fue senador de senador. Sí, senador, sí, fue senador. Mira, yo hablé con él ayer que estaba en Piedra Blanca, una misa, nos saludamos. Y le estoy planteando la problemática. Y me dice: Sí, sí, yo estoy de acuerdo que si no me pega problema. Pero vea, acá y tú no fuiste senador. <risa> pero en la campaña fue a mi casa, porque tenemos, oye, muy bien, son 22 años bregando con esto. Pero tú fuiste senador, ¿entiendes cómo es? Entonces, eh, cógete, por ejemplo, el caso de la gobernación en el 2007. ¿Quién era? Néstor Francisco. Le dieron 6 millones de pesos. Luego, en la oficina de senatoria, cuando Félix no era, era senador, <risa> le dieron 4 millones por un lado. Uh, eh, después le dieron todo eso del fondo minero sí, de, no, bueno, de las acciones del Estado en Falcón sí, sí, pero y si ahí se minero, crea sí, ese fondo sí, ¿no? sí, todo, todo, sí, entiende cómo entonces, ¿qué pasa? vamos a ver los funcionarios en la capital de la república, porque si tú me dices eh, por ejemplo, eh, en el 2005, ¿quién era en ese tiempo la secretaria de ciencia y tecnología? le llamado de Cardona, le dieron un millón por un lado ¿Entendido? Le dieron un millón eh, de pesos, eh, después le dieron nueve, son diez. Entonces se lo dieron al, bueno, al, al ministerio. Bueno, al ministerio, ahora yo no sé. Que ella, sí, que ella gestionaba. Sí. Ahora, creo que ahora yo no estoy acusándolo a ellos de corrupción. Yo lo que puedo decir, 
objetivamente que se violó la ley. Porque ese dinero va para la provincia, de acuerdo al decreto y después a la ley. O sea, que se lo daban a instituciones que no le correspondían. No le correspondía. Independientemente de lo que hagan con Exactamente. ese dinero. Por ejemplo, eh, ¿quién era el secretario administrativo de la presidencia en el 2005? Era Eduardo Selman. 17 millones. Por otro lado, 4 millones más. Entiende como, ay, yo no sé qué hicieron con ellos. Bien, eh, vamos a una primera eh, pausa, eh, Germán y Luis Ernesto, y sí. volvemos, porque esto es importante, porque ahí estamos hablando por lo menos, si no de corrupción, sí si de violación a la malversación, sí, sí, que sí. es el uso bueno, sí, para está. un fin no determinado. Eh, exactamente. Que es la figura, sí. la malversación. Sí, sí, no sí. estamos diciendo que se los robó. No, 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 no. no. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Luis Ernesto Mejía y Miguel y Germán Cabreja, que son escritores, activistas cívicos del de, eh, municipio de Piedra Blanca de Monseñor Noel. Ellos tienen, son parte de un foro y tienen una lucha, porque lo que en justicia y en legalidad le corresponde a Piedra Blanca, que es una porción de un dinero que proviene de las acciones del Estado, en las minerías, en este caso Falcon Bridge eh, y no se le está entregando a la comunidad en obra como debe ser, en inversiones y ellos denuncian cómo ese dinero se entrega a otras entidades del Estado a ministerios, pero que no tienen nada que ver según lo que ordena la ley y entonces eso es malversación, el uso para otro fin de un dinero público eh, entonces, pero ¿cuál entidad del Estado, digamos es la que debe regir estas cosas? Bueno, nosotros entendemos, eh, por las leyes que existen y los decretos, que es el Ministerio de Economía, Planificación, Planificación y Desarrollo. Y desarrollo sí. de él es que debe decir, no, sí. eso se debe hacer así sí, o así. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Eh, bueno, casualmente yo me entrevisté con, con Seara Hanton. Con el, el actual ministro, Miguel sí, Seara Hanton. Sí. Eh, el Seara Hanton entiende la problemática y, y va más allá del asunto de la centralización del Estado, porque ese es el problema. De claro. hecho, de hecho, hay que reconocer que él está tratando sí, sí, por sí, primera vez sí, de sí, descentralizar sí, la inversión. Sí, 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 exactamente. El único problema que tenemos es que yo me entrevisté con él y, y en verdad hace eso fue como dos o tres meses después del gobierno. Porque nosotros comenzamos desde abajo. Nosotros fuimos de la gobernadora, le llevé estos resumidos con una carta, me firmaron, fui uno del senador, ¿entiendes? Fui uno del diputado, eh, el Torito. El, el actual etcétera. senador ahora, sí, 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 actual Héctor Acosta. Sí, sí, ahora. Pero la gobernadora me dio dos minutos para hablar del problema, eh, el Torito todavía está esperando la cita, porque el Torito se estaba quejando que los, mini, eh, los ministros no lo reciben, pero no me recibió a mí. No se puede quejar, tú entiendes, porque lo que va bien, no sé qué dice. Entonces, eh, y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? No pudimos resolver. Entonces, acudimos al ministerio. Y Seara Hanto, yo lo conozco porque era muy estudiante de la madre maestra. Él entiende la problemática. Y yo le dije, mira, está pasando a ti esto. Lo bueno que se haga, lo malo que se haga, de ahora en adelante, te corresponde a ti. Y él fue muy receptivo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Porque nosotros estamos hablando, después yo me reuní con... Eh, eh, Domingo Matías, que es el viceministro, el viceministro que tiene que ver con asuntos de, este, de muy territorio. Amable, ¿sabe? Él me regaló este libro, sí. compartimos ciertas cosas, entiende cómo. Eh, tú sabes que yo estaba escribiendo en el periódico y hay una idea sobre el discurso conectado con la realidad. Los discursos son buenos, pero vamos a ver. Sí, no es simplemente que yo... Bueno, tú, tú lo has hecho con varios sí, <risa> funcionarios. Sí, 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 como yo. Sí, sí también. Sí. ¿Cuál es la realidad? Porque el problema es... Óyeme bien. Por ejemplo, coge el caso de educación. Óyeme, ve un barrio lo que está pasando. Porque tenemos que ser honestos. Esto no está funcionando. Porque es que el país está constituido de esta manera. Figúrate la ficha de dominó que tú lo pares. Si le da uno, se va todo. Pero ¿por qué...? No pensar, bueno, la situación está buena a nivel eh, educativo eh, en la provincia tal y cual, aquí tenemos... No, no, no. Porque es que la centralización del Estado lo que crea un pensamiento único. Eh, la Secretaría de Educación, el Consejo de Edu Educación, son toda la capital, búscalo todo y todo se cocina aquí. 
Entonces, así no se puede. Puede venir el gobierno que viene. Si no se descentraliza el Estado, no hay nada porque hay gente pensando. A ver, eh, uno ve el organigrama del Estado Dominicano sí, de hace sí. muchísimos años y dice, bueno, la regional tal, la dirección tal. Sí, sí. En la práctica eso no funciona. Sí, 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 sí. Entonces, claro, no funciona. No. Entonces, eh, entonces, eso se convierte, en, se convierte en demagogia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Estamos esperando cuál va a ser la respuesta del Ministerio. De Economía. Pero ya, ya mucho tiempo. Yo le pedí una, una cita al viceministro. Eso fue el año, final, finalizando el año pasado. Más o menos. A Domingo Matías. A Domingo Matías. Lo estoy esperando todavía. Entiendo más. Pero nosotros queremos darle seguimiento a esto. Entonces, queremos saber, por ejemplo, eh, sabemos que hay en el Banco Reserva, a plazo fijo, un dinero. 100 millones o 200 millones. Sabemos que el dinero en el Banco Agrícola. Entonces, las autoridades, eh, yo leí el artículo que tú escribiste sobre Abinader, porque yo hablé con Abinader en una ocasión y lo que yo hablo de la descentralización del Estado. Incluso su padre llegó hoy a mi casa para hablar de esa problemática. Sí, yo de don, de don Rafael, porque sí, yo... Don Rafael, sí, sí, sobre por, Rafael. Sí, que sí, yo llegué a hablar con él de esas cosas, eh, que es el padre del sí, presidente. Sí, y, él, sí. y él, cuando nadie pensaba en eso entendían que los municipios tenían un papel importante eh, precisa, y sí. que había que fiscalizar como exacto, exacto, entonces eh, Abinader mira, que eh, la comisión para reducir eh, Abinader exhorta a PRM a defender la reforma en el gobierno Abinader que la comisión para reducir burocracia del gobierno, otorga recursos yo le dije a Seara Janto mira, si buscamos la forma de que ese dinero llegue a Piedra Blanca te voy a entregar eh, nosotros le vamos a entregar a Pira Blanca como el municipio más adelantado del país. ¿Por qué nosotros no tenemos una casa de la cultura? Mira, recientemente, hace un tiempecito, se vendió una porción de tierra que tenía como 2.000 metros cuadrados, que está cerca del hospital. Nosotros queremos ampliar el hospital. Entonces yo, nosotros pensamos, Pira Blanca no hay que pedir, nosotros tenemos el dinero. No es que no juntemos con el gobierno, ni mucho menos, porque es un asunto de todos. ¿Tú entiendes cómo es? Pero... El problema de la centralización del Estado conlleva a que los municipios tengan poder decisorio. Pues somos lo que nos conocemos. Sí, por, si, por ejemplo, Roberto Fucal dice que eh, las clases por el interior, yo digo, no, espérate, vamos a un barrio allí porque tú veas, hay gente que no hay luz, que no tiene por paquetico. Son muchísimas dificultades. Ahora, nosotros nos gustaría intervenir en eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Entienden? Yo sé que me sacan arena. Por esos ríos, yo sé, sabemos muchísimas cosas, pero ¿cómo resolvemos? A la capital, ¿pero dónde vamos a la capital? No, 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 no. no. Una vez, cuando Hipólito Mejía tenía eh, la presidencia, yo hablé con el ministro de Agua Potable. Yo estoy esperando la cita todavía. ¿Pero cómo se resuelve ese problema? ¿Entiendes? La sociedad tiene que seguir algo, hay algo que le llaman holografía. Por ejemplo, este es el gobierno. Pero si tú rompes un pedacito, la misma estructura del gobierno queda aquí, es decir, vamos a funcionar de esa manera, de manera que podamos resolver los problemas comunitarios. Van a decirme ellos, los ministros que conocen más el problema que nosotros. Bueno, y hay una cosa eh, que yo siempre he criticado. Siempre se dice desde el Estado, para no decir un gobierno ni otro gobierno, sí. porque eso, eso ha sido de historia. Sí, sí, que, que, que dice, bueno, la gente tiene que empoderarse. Bueno, pero entonces esa comunidad está empoderada, pero no le han dado retroalimentación. Claro, no. O sea, ustedes están preparados para afrontar, sí. Sí. no solo, no solo sí, ustedes, sino de, eh, en acompañamiento con las autoridades, los problemas de, de Piedra Blanca. Sí. Pero si no sí. se le da ese acompañamiento... Sí. Y esos recursos no se liberan, sí, sí, no se puede. Sí, sí, sí. Eh, Miguel eh, Germán, quería decir algo. Sí, de hecho, sobre eso que tú planteas, Olivo, eh, por supuesto, nosotros lo hemos planteado por escrito, lo hemos hecho en, en documentos de investigación, como son esos libros que hemos publicado, que están inclusive en Amazon, y lo hemos hecho de manera directa a nivel institucional, de institución a institución, con planteamiento escrito, bien formal, bien organizado, vamos a hacer esta planificación sobre la base de lo que es la realidad de nuestro municipio. Pero, como te decía Mejía, tenemos ya largos años en este trajinal y las autoridades anteriores no nos hicieron caso. Tenemos que ser también claros, estas han hecho peor todavía, que han cerrado el Consejo. Tienen el, el Consejo de Desarrollo Cerrado, eso es muy importante que se sepa. Esa identidad que fue creada por una serie de decretos y leyes, especialmente la 527.06, donde establece precisamente que estos fondos mineros que corresponden a la provincia, Monseñor Noel, deben ser distribuidos distribuido, 50% para eh, la cabeza de Abonado, 25 Piedra Blanca y 25 Maimón. Entonces, 
Eh, ¿Qué debió de hacer esta autoridad que está hoy en día ha asumido las responsabilidades? Pues debió eso mismo. Nosotros antes de eso venimos planteando qué se iba a hacer. Reunirse con nosotros, cuando digo nosotros, digo las comunidades, lo que, lo que representamos las comunidades, lo que hemos venido trabajando sobre esta temática, y es ver cuál es la solución del problema, y entonces ejecutar un plan de acción sobre la base de, 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 de esos planteamientos. Pero ¿qué han hecho las autoridades actuales? Han cerrado el Consejo. Y es importante que se sepa que nosotros... Cuando usted dice, Germán, que lo han cerrado... Cerrado, literalmente cerrado. O sea, no está operando. No, 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 no está operando. Está no está operando, no está operando, sí. lo cerraron. Pero es importante que sepan que esta problemática la conoce porque le hemos enviado comunicaciones el presidente de la república, el ministerio de energía y minas, que es parte importante en esto, el ministerio de economía, porque por, por la misma ley, lo, lo han man, pusieron al ministerio de economía en ese momento que sea la encargada de supervisar. Me parece que la ley de estrategia nacional de desarrollo contempla eso también. Mira, lo sí, de lo, en otra lo, vertiente, lo, ese es otra vertiente, ese es otro consejo que... Okay, lo, yo, yo sé que se han formado muchas sí, provincias. Sí, ese es otro consejo, déjame sí, concluir, sí, sí. ese es otro consejo donde precisamente ya forman parte las instituciones del gobierno, el gobernador, los senadores y diputados y alcaldes. En ese es el que... Pero ellos tienen también la responsabilidad de velar porque estos fondos, eso no es de ahora, desde antes de la ley 527.06, de velar porque estos fondos sean manejados de manera transparente y de manera organizada. Y no lo han hecho. Se lo planteamos hacia las altas, estamos planteando un plan. O sea, nosotros no somos un grupo ni personas improvisadas, nosotros somos profesionales y expertos en el tema de minería y sociedad. Sabemos lo que hay que hacer, cuándo, cómo y dónde y con quiénes y además vivimos en, en la provincia. Esta es una problemática de la provincia completa, aunque nosotros estamos defendiendo en nuestro municipio, pero es una problemática de la provincia completa, y muy seria, porque hay dos auditorías que fueron mandadas al PECA. Tanto la Cámara de Cuentas, como nosotros también le entregamos carta a, la actual, a las anteriores autoridades y a las actuales. ¿Y o le sea, entregaron ustedes mismos la auditoría? Sí, si nosotros entregamos, ta, además de que la Cámara de Cuentas también se envió, la entregamos nosotros, si tenemos a, recibo, acusa de recibo sobre, sobre eso, al respecto de eso. Sí. Bien. O es sea, sí. algo que no debe de quedar. De, de nuevo, quedar con así. la anuencia de ustedes, vamos a otra pausa y sí. volvemos. Okay. Piedra Blanca de la provincia de Monseñor Nobel tiene años luchando porque se haga valer la ley respecto a los fondos que provienen de las acciones del Estado en Falcon Bridge y en otras mineras y que a esa comunidad le lleguen esos recursos para poder eh, desarrollarse en, en obras de interés comunitario y cosas que hacen falta. Tenemos hoy aquí a Luis Ernesto Mejía y a Germán Cabreja que son activistas y escritores muy conocidos y además que manejan este tema durante muchos años y saben lo que está pasando y nos están explicando el sentido y el porqué de esta lucha. Bueno, fíjate, eh, el problema, yo hablé con Matías. Domingo Matías. Sí, es que ellos comenzaron por encima. Ellos han conformado el Consejo Provincial, pero los consejos municipales, ¿dónde están? Porque es el organigrama han comenzado por arriba, yo se lo expliqué, pero parece que no lo entiende, y él fue a Joro Mental el día pasado, a Mental. pero ven acá, ¿dónde está la gente de Piedra Blanca? ¿Dónde está? Sí, comenzaron por encima, entonces, fíjate qué pasa. En la, en la común cabecera. Sí, pero hay un problema, Bonao nunca ha tenido Consejo Municipal de Desarrollo, y entonces, ¿en qué estamos? ¿Entiendes cómo es? Porque Maimón sí tiene, ¿no? y, eh, Piedra, y Piedra Blanca. Blanca también, aunque un, está deficiente, eh, y nos vamos con la gobernadora, vamos a organizar esto, pero no hay nada, simplemente lo pasan por encima, incluso violando ciertas reglas. Entonces, yo sé que ellos tienen la buena fe, pero ellos no pueden saber más que nosotros lo que está pasando. Ellos están en lo macro, nosotros estamos en lo mismo. En otras palabras, ustedes entienden que deben tomarlos en cuenta, porque ustedes están ahí claro, en el terreno claro, de los hechos. Claro, claro, claro. No, y queremos ayudar, y queremos explicarle, pero no tratar de llevar una cosa que no existe en la realidad. Por eso es lo que yo lo digo. Mira, una vez un amigo mío me invitó aquí, me, me fui a pie, me dijo, espérame ahí, frente al lago. Y yo, ¿y cuál es el lago? El lago que está ahí, la nuña de Cáceres. <risa> pero, pero eso no existe, eso no es un lago. Así es el discurso, ¿entiendes cómo es? Así es el discurso, no tiene conexión con la realidad. Ese Consejo Provincial de Desarrollo, eso no funciona. 
y no va a funcionar así. Ahora, ¿cómo se corrige? Vamos a la comunidad, vamos a conversar, porque yo le planteé a la gobernadora, vamos a hacer una mesa de trabajo, porque eso no nos rodeó de cinco minutos, por lo que queremos ayudar, tú me entiendes. Bueno, como queda poco tiempo, yo quiero darte esta última información para ser justo con todo. En el 2004, ¿quién era el tesorero nacional? Ajá. Luis Hernández. 46 millones se llevaron de allá. Y en el 2007 era Guaró Guzmán. 45 millones de dinero de allá. Pero el dinero que está violando la ley. ¿Tú te fijas? Entonces nosotros lo que queremos es contribuir. Porque eh, recuérdate que el presidente de la República dijo, que eso casi no se hablaba, de que Juan Pablo Arte decía, eso lo dijo el presidente, de que los municipios son el cuarto poder del Estado. Sí, eso está planteado Entonces, en sí. la primera idea Exacto. de la constitución de Duarte, que no fue la que se aprobó, fue la de Santana, pero sí, sí. El, el, los municipios eran un poder del un Estado. Poder Estado. Y el, Entonces, un, de los principales. Hay que trabajar hacia eso. Tú te fijas como para que poco a poco, porque no que se haga de un tirón, eso es imposible. En, en una sociedad que vivimos en el 1844 todavía con la centralización del Estado, tú me entiendes, el presidente es el que dirige toda la administración pública y todo se centraliza en la capital. Este es un país enfermo, como un niño hidrocefálico, la cabeza grande y el cuerpecito. Tú ves la problemática de, de los ta, el taponamiento en la capital, eso no es un problema técnico, es un problema social, y todo el mundo se mudó para acá. Porque aquí está todo, entiende cómo es. Eso no es un problema técnico. Pueden hacer lo que sea. Mientras más gente viene, o hay que construir más trenes, más esto, más lo otro. No. El país tiene que ser descentralizado. No, las comunidades puedan incidir en su eh, programa de desarrollo. Tú me entiendes, cuanto el arte. Mira, yo quisiera, y yo lo hago gratis, a que los niños pinten. Que haya los niños con violín y música, tenemos todo el dinero para eso. Compañero, quiero decir algo al final. Sí, sí que, para perfecto, terminar Yo sí quiero puntualizar diciendo que es importante que las instituciones eh, gubernamentales, la que tiene que ver también con la justicia y las instituciones sociales y demás, pues tomen asunto al respecto, porque esto es un caso muy serio, porque en el caso específico del municipio de Piedra Blanca, ya está demostrado, no es por nosotros, ya la, la institución llamada Cámara de Cuentas, ¿verdad?, que es la institución por ley destinada a hacer auditoría en todas las instituciones del Estado, pues determinó que en el caso del municipio de Pira Blanca se han quedado con más de 144 millones de pesos, por supuesto son más de 200 millones de pesos. Entonces esos recursos son muy importantes para que el municipio se pueda desarrollar. Así mismo pasa con el caso de Maimón también. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son las instituciones gubernamentales responsables de que esto funcione de manera, porque se está hablando mucho de transparencia, con transparencia y con eficacia y buen uso de los recursos, entonces no pueden seguir dejando que las cosas sigan como están, por un lado, y no pueden entonces eh, pues darle un espaldarazo a las cosas negativas que se ha hecho, que es cerrar el Consejo de Desarrollo. Eso nunca se había hecho en la historia de 1994 que estaba funcionando. Ninguno de los gobiernos que pasaron desde ahí habían cerrado el Consejo, sin embargo, ahora lo tienen cerrado. En franco perjuicio de toda la provincia, porque se está perjudicando toda la provincia. O sea, nosotros no estamos pidiendo que le regalen nada al municipio, ni siquiera a la provincia, sino que se reconozca la ley, porque se están violando más de cuatro. Lo que le leyes, corresponde. Lo que lo, exactamente, y todos los decretos. Muchísimas gracias sí. a Luis Ernesto sí. Mejía y a Germán Cabreja. Bueno, la bola está en la cancha de las autoridades, en este caso el Ministerio de Economía y el Ministerio de Tía y Mina. Correcto. Para que escuchen el clamor de ustedes, que yo creo que por demás es justo. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.